எனக்கு ஒரு எனக்கு ஒன்னு ரெண்டு கொஸ்டின் இருக்குங்கயா அது உங்களுக்கு ஓகேவா கேக்கலாம் கேக்கலாம் இல்லையா சோ எனக்கு இதுக்கு வந்து என்னன்னா ஓரளவுக்கு ஒரு சில புக் எல்லாம் படிச்சிருக்கேன் அதே மாதிரி இந்த நம்ம ரமண மகரிஷி அவரோட நான் யார் அதெல்லாம் படிச்சிருக்கேன் எனக்கும் வந்து ஒரு நியர் ஒரு நியர் டெத் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒண்ணு ஒரு அனுபவம் ஒண்ணு ஆயிருக்கு அதுல வந்து ஒரு ஆக்சிடென்ட் அப்போ வந்து நான் இந்த உடம்பு விட்டு வெளியில போற மாதிரி ஸ்டார்ஸ் அதெல்லாம் பாத்துட்டு திருப்பி வர மாதிரி அதுல இருந்தா என்னோட ஸ்பிரிச்சுவல் ஜெர்னியா ஸ்டார்ட் ஆச்சு என்ன ஏதோ ஒண்ணு இருக்கு அதாவது இந்த உடம்பு விட்டு நம்ம போய் நமக்கு ஞாபகம் இருக்கு அப்ப நான் வந்து இந்த உடம்பு கிடையாது அப்ப வேற ஏதோ ஒண்ணு அப்ப நான் வந்து யார் அப்ப நான் இந்த உடம்பு ஏன்னா நாங்க போனப்ப என்னோட உடம்பு இல்ல ஒன்லி ஸ்டார் தான் இருந்துச்சு ஸ்டார் ஸ்டார் லைட் எல்லாம் பார்த்தேன் அதுக்கப்புறம் திருப்பி அப்புறம் பார்த்தா ஆக்சிடோ ஆக்சிடென்ட் போல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி ஆனாலும் இப்ப நம்ம வெளி வாழ்க்கையில நம்ம மத்த எல்லாம் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னா ஓகே அப்படியே அந்த உடம்பு தான் நானு அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் வந்துருதுங்க ஐயா அந்த டைம்ல இருந்த ஒரு தத்துவ ஞானம் வந்து எல்லா டைம்லயும் அதே மாதிரி இருக்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அது ஒரு பாயிண்ட் ரெண்டாவது அதுல என்ன என்ன வந்து இது தேட ஆரம்பிச்சேன் நம்ம சதுரகிரி இருக்கு இல்லைங்களா நம்ம மதுரை பக்கத்துல ஸ்ரீவலி புத்தூர் பக்கத்துல அங்கதான் வந்து தனியா போவ நைட் எல்லாம் போயிட்டு ஒரு ஏழு எட்டு வருஷம் முன்னாடி அங்க ஏதாவது சித்தர்கள் நமக்கு காட்சி கொடுப்பாங்களா அவங்க கிட்ட ஏதாவது கேட்கணும் நான் எனக்கு ஏன் இந்த மாதிரி ஆச்சு எதனால வந்து நான் இந்த உடம்பு இல்லைன்னு எனக்கு ஒரு அனுபவம் வந்து அனுபவபூர்வமா இதுக்கு எதா இருந்தாலும் அனுபவபூர்வமா இருந்தேதான் ஐயா நம்புவேன் எதுவும் சொன்னாலும் கேட்க மாட்டேன் இது மாதிரி ஆகலாம் இப்படி இப்படி இருக்கும்னு சொன்னாலும் நம்ப மாட்டேன் எனக்கே அது அளவு பூர்வமா இருந்தாலும் நம்புவான் சோ ஒருவேளை அதனாலதான் இந்த ஆக்சிடென்ட் கிடைச்சிடும் அப்படின்ற மாதிரி ஆனா சரியான ஒரு குரு இல்லாதனால இந்த காடு மலை தேடி அளந்த நான் சதுர இருந்த ஒரு ஒரு நைட் வந்து நான் இப்ப ஒரு பௌர்ணம் எண்ணிக்கை ஒரு மெடிடேஷன் மாதிரி பண்ணும்போது ஒரு கண்ணம் மூடி இருக்கும்போது ஒரு சில இந்த சித்தர்கள் மாதிரி வெள்ள வேட்டி கட்டிட்டு தாடி வச்சுட்டு ஒருத்தர் அவர் பார்த்த உடம்பு உடம்பு வந்து ஒளி உடம்பா இருந்தது அது கண்ணை மூடிட்டான் மீன் கல்ல வெளி கண்ண துறக் கண்ண துறக்காம இருக்கும்போது அப்புறம் வந்து இந்த அப்புறம் இந்த வள துர்கைன்ற சொல்லிட்டு இந்த துர்கை மாதிரி ஒரு ஒரு இதை பார்த்தா அதுக்கப்புறம் அது ஒரு சக்கரமா மாறி இந்த நெத்தி கல் வழியா உள்ள போச்சு எனக்கு அது ஒண்ணுதான் என்னோட அதுக்கப்புறம் நான் பல முறை சதுரகுடி போய் எனக்கு அந்த மாதிரி எதுவும் அனுபவம் கிடைக்கல அதே அதோட அந்த ஃபர்ஸ்ட் டைம் போனப்ப கிடைச்ச அனுபவம் அதுக்கப்புறம் எனக்கு கிடைக்கல அதுக்கப்புறம் நான் இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தர தேடி அந்த மாதிரி ஒரு இப்ப நம்ம வித்யாராஜன் நானும் இந்த கிரியா யோகம்னு சொல்லிட்டு அந்த யோகா இது பண்ணிட்டு இருந்தேன் இப்ப பண்ணிட்டு இருந்தா இருக்கு ஆக்சுவலா இன்னும் அந்த பிராணாயம் பிராணாயம் அது சம்பந்தப்பட்ட அந்த விஷயம் அந்த கிரியா யோகம் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் ஏன்னா சித்தர்களை தொடர்ந்து அந்த அந்த தேடல்னால வந்து அப்படியே இது கிரியா யோகம் வந்தது அப்படியே போயிட்டே இருக்கு அப்புறம் நம்ம வித்யாராஜோட பழக்கத்தினால இப்ப ஞான வழி வந்து நமக்கு என்ன ஏது அப்படின்னு ஒரு அதுல ஒரு ஆர்வம் வந்துது இதுதான் என்னோட பேக்ரவுண்டு பட் இப்பதைக்கு நான் என்ன நான் என்ன 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 நான் கேக்குறேன் இது என்ன இது வந்து இந்த இந்த தேர்தல் வந்து எப்படி நம்ம இப்ப என்ன நம்ம நம்ம வாழ்க்கையோட உண்மையான பயன் என்ன என்ன பர்பஸ் இங்க நம்ம இருக்கிறது கண்டிப்பா நான் உடம்பு இல்லைன்றது எனக்கு நல்லா தெரிஞ்சு போச்சு ஏன்னா அந்த ஆக்சிடென்ட்ல தெல்ல தெளிவா நான் அங்க என்ன பார்த்தனோ அது இப்ப கூட ஞாபகம் இருக்கு அந்த ஒரு பாட்டு ஒண்ணு பாடின எல்லாரோடையும் சேர்ந்து அது என்ன லாங்குவேஜ் நம்ம தமிழும் கிடையாது அது எனக்கு தெரிஞ்ச எந்த லாங்குவேஜும் அது கிடையாது அது எந்த மதத்தை சார்ந்ததும் கிடையாது அப்படி இருக்கும் அது என்னது அப்ப அது அந்த பாட்டு என்னது அப்படி அது நான் வந்து அனுபவபூர்வமா பார்த்தது என்ன அது அப்ப வந்து எனக்கு இந்த உடம்பு உள்ள அப்ப நான்ன்றது வேற உடம்புன்றது வேற அப்படின்ற ஒரு இது வந்து அனுபவபூர்வமா எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சுங்க ஐயா இப்ப வந்து இந்த இதுதான் என்னோட சுச்சுவேஷன் இருக்கும்போது இப்ப நான் என்ன எதை தேடுறது எதாவது இந்த எல்லாம் சொல்றாங்க எல்லாம் என்ன ஸ்டேட் அதுதான் எல்லாத்துக்கும் கோல் அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த என்ன ஸ்டேட் இதுல நான் இருக்கலாம் இல்லையா அப்படின்றது எப்படி எனக்கு தெரியும் அப்படி அது அந்த என்ன ஐட்டம் ஸ்டேட்டை நோக்கி நான் போறனா அதுக்கு என்ன வழி இது ரெண்டு தான் ஐயா நான் கேக்குறேன் அவ்வளவுதாங்க ஐயா தவறா பேசிக்கலாம் நம்முடைய எல்லா முயற்சிகளுமே ஒரு ஆரம்ப காலத்துல வந்து நம்ம எதையோ ஒரு சீக்கிங்ல தான் போயிட்டு இருக்கிறோம் எதையோ அட்டைன் சம்திங்கிற மாதிரி போயிட்டே இருக்கிறோம் ஏதாவது வேணும் ஏதாவது வேணும்னு போறோம் அதுதான் ஒரு நல்ல ஆரம்பத்துல வந்து ஒரு பிகினிங் ஸ்டேஜ்ல அதுதான் கரெக்டும் கூட ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு சராசரி மனிதனா இருக்கும்போது ஒரு சராசரி வாழ்க்கையோட ஒரு டிஃபரெண்டான வாழ்க்கைக்கு போகணுங்
கட்டத்துக்கு போன பிறகு எல்லாம் விடுற நிலைக்கு வந்துடும் விடுற நிலை தான் வந்து இது என்ன நம்ம பிசிக்கலா விட முடியாது சைக்கலாஜிக்கலா ரினோன்ஸ் பண்ணிடணும் சைக்கலாஜிக்கலா வந்து நமக்கு ரினோன்சியேஷன் வந்து நமக்கு எந்த ஸ்டாண்டுமே இருக்க கூடாது ஏன்னா நம்முடைய ஆக்சுவலா என்னன்னு சொல்லி சொன்னா நம்முடைய ஒரிஜினல் ஸ்டேட்டே வந்து நம்முடைய மைண்டுங்கிறதே வந்து உணர்வுகளால் ஆக்கப்பட்டது தான் அந்த உணர்வுகள்ங்கிறது வினாடிக்கு வினாடி புதுசு புத்தம் புதுசா தான் வந்துகிட்டே இருக்கு தேவைதான்ம நிலைக்குறோம் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம ஃப்ரீ ஃபுளோல இயங்கிட்டு இருக்குன்னு சொன்னா அதுதான் உண்மையான நிலை அதுதான் நம்ம அடைய வேண்டிய நிலையும் அதுதான் அதுல வந்து செல்ஃப் கான்ட்ரடிக்ஷன் எதுவுமே இருக்காது ஆனா அது வந்து ஆரம்பத்துல வந்து நம்ம கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணத்தான் செய்யணும் ஒரு கட்டத்துக்கு அப்புறம் நமக்கு முயற்சி கூட தேவையில்லைங்கறத நம்ம புரிஞ்சுக்க